Ja men god morgon. Eh, äntligen ute på fiske igen. Och vi, eh, det här är lite spontant. Vi kollade väderrapporten och bara värsta fina dagen. Solen är uppe. Eh, vad kan vi hitta på? Och mm. eh, jag har ju två adepter med mig idag som är våra senaste anställningar på bolaget som eh, vill lära sig så mycket de bara kan om fiske. Och därför så tog de den sämsta de kunde hitta. Jag som ska lära ut det här. Fan, jag tror det kommer gå skitbra. Ja, jag tror det här kommer gå så dunder. Ja, vi är bara vi är dina små praktikanter här idag. Liksom. Exakt. Jag kommer fråga i tusen frågor. Så länge jag får använda det dyraste spöt jag nu. Exakt. Jag är ju Unas drag liksom, så att det här kommer gå bra. Vi ska fiska regnbåge idag. Vi befinner oss på Drängsjön i Åkersberga. Ja, exakt. Det är typ hundra år sedan jag var här senast. Och vi kommer med, med största sannolikhet inte få någonting. Men vi kommer få en sol idag. Matteus som är en god pasta sallad. Mm. Vi kommer njuta av livet så att, eh, häng med så får vi se vad den här dagen har att bjuda på. Vi drar. Då kör vi. Är ni käkat fiskekort nu eller? Jag räknas väl som barn. Det finns ju risk för det alltså. Du är ungdom. Studerande. För evigt studerande. Vi är faktiskt här på utbildning idag. Mm. Vi kanske räknas som studerande. 100 spänn då. <laughs> Och målet för dagen är att få en fisk. Ja, jag har aldrig fått den alltså, så jag vet inte. Jag satsar oh, också på att få en. Alltså. En i alla fall. Där mot den udden såg det ut som att det har varit någonting för en stund sedan. Shit. Du har öga för det. Du får lägga 30 års fiske. Sen, sen kommer du se när fisken går hit. Vad det kan hända att vi får en jädda också. Det kan det göra. Det var ju, det var ju hur mycket olika fiskar som helst i den här sjön. Okej, okay, men... Eh... Må bäst man vinna. Jag håller på att spana på dig hur snabbt du vevar. Det, det är en bra strategi. Regnbågen är lite... Alltså jag är ju långt ifrån en expert på regnbågsfiske. Ja. Om så, men vad jag vet så flyttar de sig lite med vinden. Okay. Så att om du har blåst åt ett visst håll, då hänger de där liksom. Är det några kontrollanter som kommer och... Ja, det är tillsynare som kommer och rondar sjön liksom. Okay. Sen vet man ju inte, alltså vissa sjöar rondar de flera gånger om dagen och andra sjöar kommer de aldrig till liksom. Ja. Men eh, jag tycker ju aldrig att det är värt att chansa och inte fiska med kort. För pengarna går ju oftast till något bra liksom. Ja, ja, exakt. Det är inte så att någon sitter och dricker tequila på Sturplan med våra 200 kronor nu utan... Nej. Det är de inte så stor summa. Liksom. stoppa i en ny fisk. Och om man, bara, om man fångar en schysst fisk här, då är det bara tryck. Här står det ju faktiskt fiskeförbjudet, så här får vi inte vara då. då. Nu ska vi se. Just det, det stod det där på i fiske, att det var vissa ställen som var... Okej, okay, då får vi titta på det då, vart vi får vara. Ja, ja, nej, vi går åt andra hållet. Det är ju oh. fiskeförbud i typ hela sjön. Så det var ju dumt att <laughs> vi köpte kort här. Vad <laughs> ja, fan. Ja, här har vi förhållningsreglerna. Det är ju rätt tydligt att vi försökte tjuvfiska här när vi gick bortåt. Det var tur att de hade skyltat, annars hade vi inte fattat det. Vi kör vidare fan. De är hungriga. Man kan ju undra varför vi valde att åka fiska regnbåge och det kan jag undra också ibland varför man gör det. Men alltså, jag, det, finns ju, det finns ju någonting som tilltalar med att fiska regnbåge för att det, det är härligt att komma hem med en fisk som man inte behöver dåligt samvete över att man slår ihjäl. För den är ju egentligen här för att den ska ätas. Och där inne är den. Just det. Vi testar några kast här. Vi får fiska oss in här i viken antar jag. Vi gör det. Någon som metar där uppe. Ja, metar fågelmås. Det är väldigt lätt att tappa dem. För okay. att de är så himla spralliga och hoppar och grejer. Ja. Så det är ju ganska ofta som man tappar fisk. Faktiskt. Ja, Mattias, vad säger du så här långt om fisket? Och Oskar varit en bra lärare, han har lärt dig någonting. Han har gett mig några tips, det måste jag säga. Men ja, det är en härlig dag alltså. Jag tror, jag tror att första fisken kommer. Strax. Jag känner att det är på gång. Alltså. Hur länge sedan var du tog ett kast, Oskar? Alltså innan idag? I, innan idag? Ja. Jag ska ändå säga att det var åtta månader sedan. 
Nej, det var nog mer än så. Du vet, jag var uppe och fiskade i Jon Henriks trakter i somras 2020. Då, då slog det på en riktig jävel, alltså kan det vara. Jon Henrik, är det någon homeboy till dig eller? Du vet ju, han, han är killen som... Eh... Han som jojkar? Ja, jojkar ja. Precis. Ja. Vi brukar jojka tillsammans uppe. Berätta vad ni har för plan nu. Vi har en ny plan. Mm. Och det är att eh, ta oss över till andra sidan där. Udden som vi ser här borta. Exakt, och även den som är lite längre bort där borta på, på, på udden liksom. Udden på udden. Vad tror du om det, Stenberg? Experten! Det blir bra. Jag provar det. Ja, nu har ju det lite bättre, men du hade, du hade ett vak här ute precis. Exakt. Och det är väl typ det första vaket vi ser nu. Jag har ändå varit här i typ två timmar nu. Men... Eh, nu börjar det vaka lite egentligen. Det har blåst upp lite också, så att det kanske har med det att göra. Exakt. Vår eh, lärare, han är upptagen, så han kan inte svara på frågor just nu. Det som är fint med de här betena är att jag har stulit dem okay. från min eh, kusin. Han ja. säger att det här är de bästa betena som går att få tag på när det gäller regnbågen. Okay. Jag har aldrig fått något på dem så att jag kan varken bekräfta eller dementera. Ja. Det som är skönt med det är ju att vi alltid kan skylla på Thomas. Ja. Om det går till helvete. Exakt. Det då... liksom... Allt blir hans fel. Mm. Ta det lugnt nu Mattias. Så kommer du få upp den där. Ska jag veva snabbt eller? Va? Ska jag veva snabbt ja, Håll spänn lina är viktigt. Och sen så nu lyfter du upp spöt. Jävla ruttet ställe och landar en fisk på. Kom hitåt. Ja, ja, ja. ja. Shit, det här var en riktigt fin efter det. Det är så jävla hala! Men du fick en. Grymt. De är här. De är här. Nu kör vi. Ja, den där tar jag på mig. Det var jag som plantade mig. Man ska alltid ha hov med sig när man fiskar regnbåge. Och jag har aldrig hov med mig. Jag kände det på mig. Den har liksom en bra energi här, den här klippan. Ja. Sitter den ens fast, den här killen? Eller? Nu kommer han ingenstans. Snyggt. Det var ju den här vi kom för, den här lille. Matteus var ju mycket större och mycket finare. Men ändå. Jag tror att eh, får vi ingen mer fisk, då är det här Matteus fisk att ta hem. Det är lite ja. tråkigt att jag är den enda som inte har fått plocka upp en fisk idag. Så att jag känner att vi måste ändra på det och... Eh, jag siktar in mig på den största tror jag. Så får vi ja, se hur det, nej, hur det blir med Det är hugg efter hugg. Fan, det där, det, det, han där borta som vi ser nu, det där är ju regnbågsproffset. Han har jag har hittat hugg min klippar i det också. Va? Det är tompas drag fortfarande, tack Thomas. Men alltså, vi ta och sätta. Ja, där har vi det. Thomas, jag behöver bara säga ditt namn. Oj, 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 oj. Ja, ja. Oskar, nu får du gå in och göra hjälteinsats. Alltså. Inte för, dra inte in, för nu måste du släppa ut lite lina. Bra, och så fortsätt hålla spänt nu. Bra, bra, bra. Så där, nu håller du, fortsätter du med spänn lina bara. Försiktig nu. Då tar jag den över huvudet. Niptag ordentligt över huvudet. Nu sitter den fast. Nu måste du ta tag i fisken. Ta tag i fisken. Jag får bara panik. Jag tar på den. Nej, det är klitigt. Paniken. Fyra man. Vad är det som händer? Yes. Du märker att, att vi är amatörer, mannen. De är starka. Alltså. Ta tag i det Ta tag i Gör ni så här? Visa mig nu. Så ska du hålla. Ge mig. Ser du? Det, det, var... Oh. det var en liten kamp där. Vad kallar du den där eller? Vi går upp en bit så att den inte var i den där stacken. Åh oh, herregud. Alltså. Det här kan vi ta med på film. Eller? Som eh, några av vi vet om så är vi, vi samarbetar med Didriksson. Och... Eh, Alltså jag har ju provat mig igenom ja, de flesta fiskeställen på marknaden nu. Och, och, alltså ska man vara helt ärlig, alla är bra. Så är det liksom. Det som jag tycker är viktigt med ett fiskeställ är att det är rörligt. Att det är lätt att röra på så man känns inte instängd. Liksom andas bra och sen såklart håller tätt. Och det gör det liksom. Alltså vi har nu ändå fiskat med det här i typ ett år. Men det som jag tycker är det fetaste med Didriksson och det kanske är lite förvånande men det är faktiskt lager två. Och det är det dununderstället som jag har eller 
Jackan som har runder, det är inte en dunjacka, det är någon sån syntetvariant på dun. Men den funkar typ som dun. Och så här ser man dem. Det är liksom ett par dunbrallor som jag har under och det är vad jag vet inte så många som har i sin kollektion. Och det är så jäkla skönt. Så att det är tips, kolla in de brallorna och den här jackan så kan ni ha dem typ jämnt när ni fiskar. Variera det med ett underställe under om det är riktigt kallt. Och om det inte är kallt skit i understället och bara fiska på. Det är mitt tips. Nu ska jag ta en båge. Nu <skratt> 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 är hungrig alltså. Kom hit med den där rackan alltså. Nu skulle jag säga att du behöver dra ut lite lina ja. så att du... Det blir liksom, ju kortare linor du har, desto lättare får den att slå loss sig liksom. Ska jag dra ut lite mer eller? Ja men nu är det väl, nu är det ganska bra. Oh. Försöker vi styra den hitåt. Den sitter bra den här killen. Den är lite större rackar. Oh yeah! Vart är du då här? Skönt. <laughs> Fan vad grymt alltså. Den sitter så jävla bra så. Så. Ja, de var hungriga på den där alltså. Jag får tappa en till fisk där. En till. Ja, ja, ja. Såg du den? Nej, man såg du den i vattnet eller? Oj, oj, oj. Så, du måste få ut lite mer lina, kom igen. Och ska jag vara det du sa precis innan här? Nej, jag sa bara, vad fan liksom. Och sen så bara, kom den från ingenstans, du vet. Rakt upp och ner, yes! Alltså, oj, jävlar! <skratt> <skratt> det är kul att du har hela tiden sagt att du ska få den största idag. Jag tror fan att det här är den största, alltså. Ja, vad säger vi? Till slut fick även jag en fyr idag, alltså. Ja, men den satt långt inne, men till slut, alltså. Det kändes skönt, alltså. Tog precis vid kanten. Riktigt grymt. Härlig dag ändå. Skönt, skön premiär framför bakom spöna och framför kameran för er två som vanligtvis är på andra sidan. Ja, får man säga. Alltså. Stort tack för att du tog med oss hit i alla fall. Ja, anytime. En Vi... sån här dag gör jag gärna om. Jag med. Alltså. <laughs> ja, men, en lunch på det här imorgon då? Ja, Oskar fyller i imorgon. Och eh, jag, jag har lovat att bjuda på lunch. Så att... Eh, har ni tur får ni följa med på det och det byter vi till i så fall nu. All right, nu står jag här. Dag två. Eh, idag så ska vi fira. Dig? Mig. 25 år idag. Ja, ung tuppen. Eh, till vår hjälp så har vi både Peter som står bakom kameran och Simon som är på väg hit. Eh, som ska sleva i sig i lunchen och nu kommer en traktor eller något som låter som tusen. Kör allting. Eh, så det blir, det blir en ny, ny liten grej, catch and cook med friorter. Vi sätter igång tycker jag. Så jag tänker sätta grabbarna i arbete också, faktiskt. Vad ska jag göra då? Eh, skala potatis. Jag fixar det, <laughs> Nej, jag fixar vi, det. Vi hittar något jobb till dig. Vi, vi kör nu. Bra. I, idag bjuder vi då på regnbågen. Fångad av mannen han själv här bakom mig. I eh, filead jag igår. Så den är klar att ätas. Det blir lite kokt potatis, eh, stekt eh, kantarell, mm. gula kantareller. Vi ska göra ungsrostad fänkål tre, en vitvinsås eh, och en dillolja. Okay. Och dilloljan skulle du kunna börja med. Dilloljan har jag läst mig till att den ska gärna vara lite så här trött eh, dill. Så att, eh, det är bara att ta, riva av den här skiten och, mm. och hacka upp den lite grann. Och sen... Eh, Mixa den med lite vinäger eller vad sa du? Lite vinäger och lite olja, lite salt. Det, det, där, det där kan jag fixa. Alltså. Ja, jag menar ju det. Den var ju riktigt härlig den här. Ja, jag gillar turbo så att jag kör turbo. Jag och Peter som inte kör bil kan ju dricka lite rödvin när vi lagar mat. Tabbe ja. du mat. Direkt importerat. Ja. Tyskland. Ja. Det är här dina målna brukar sitta och Ja, precis. Det är ju så under covid-tider då. Allting off limits. Nej, jag skojade bara. Det är väldigt sällan man dricker alkohol till lunchen, men... Vinglasen där. Jaha, okej, vad är det här då? Okay. Barnens... Vi... Vinglas. 
<laughs> Okej, du ska få lite finare då. Få hänga med här. Det är här de fina kristallglasen är. Bra klinger de här. God välkommen. Tack. Pang, pang. Ser man en skit i våra glas? Ja, bra. Grattis, Oskar. Tack så mycket. Jag trodde, du, jag, jag trodde du grattade mig för en sekund, så blev jag glad och sen så blev jag lite ledsen. Jag försöker gratta på dig. Du var, före jag kom in så var väl du yngst? Jag? Ja, du är yngst. Nej, du är fan äldre än Oskar. Nej, det är du fan inte. Är du över 30? Ja, givet. Fan, du är så jävla snygg för att Du är väl också 88? Men varför är Sinten så mycket, Nej, mackan är alltså. mycket sexigare än vad Oskar är det? Jo, men det är för att han inte har två barn. <laughs> Ung karl fortfarande. Jag slarvar. Jag var singel. Nu gör jag det sista då. Jag slänger i den här. Sista, medan fisken går den absolut sista och sen lägger vi upp allt. Eh, jag tycker du har skött det jäkligt bra i köket idag. Jag är, jag är ändå nöjd med min prestation. Stort grattis på födelsedagen. Tack. Bara kör lite på något sätt. Kör alltså. Upplägg är inte min starka sida, men man kan alltid försöka. Om det har varit en bra start. Mm. Det har varit en alldeles utmärkt start på födelsedagen. Ni kommer hit, fira mig och eh, sju bra mat. Och eh, kul att eh, ni som tittar tittar. Så jag hoppas att det, ni kommer tillbaka och tittar en gång till när vi släpper nästa film. Catch and kill med frivorter. Kör vi igen. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Woo! <laughs> <laughs>